வெல்கம் பேக் டு சந்தியா கெஃபே இன்னைக்கு நீங்க என்னோட ஒரு டிஐஎம்எல் தாங்க பார்க்க போறீங்க அதுவும் இல்லாம ஒரு சின்ன ஸ்பெஷலும் இருக்கு ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி எங்களோட தமிழ்ல பாத்துருப்பீங்க இன்னைக்கு என்னோட பர்த்டேங்க ஸோ என்னோட பர்த்டேல நான் என்ன பண்றேன் என்ன அப்படிங்கறத தான் நீங்க இன்னைக்கு வந்து டிஐஎம்எல் பாக்க போறீங்க இப்ப காலையில என்னன்னா என் ஹஸ்பண்டோட சேர்ந்து அவர் ஆஃபீஸ் போறாரு என்ன போற வயல வந்து கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் டி நகர்ல ஒரு சின்ன ஒரு பச்சஸ் இருக்கு எனக்கு கிடையாது நாளைக்கு ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதுக்காக வாங்க போறேன் ஸோ அதனால தான் கார்ல இருந்தே ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன் யூஸ்வலாகவே பர்த்டேக்கு வந்துட்டு இந்த கேக் வெட்டுறது நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எழுப்பி விஷ் பண்ணுறது அதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக நாட்டம் இல்லைங்க அதனால என்ன பண்ணேன்னா யாரும் அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அக்காவும் என் கூட நைட்டு இங்கே ஸ்டே பண்ணல பார்த்தா கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு இவர் வந்து எழுப்பி ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னாரு ஓகேங்க சரி ஓகே படுத்துடலாம் அப்படிங்கிற வா வெளியே வா அப்படின்னாரு நல்லா இல்லை இல்லை நான் வரமாட்டேன் எனக்கு தூக்கம் வருது உண்மையில் நல்ல தூக்கம் ஏன்னா நேற்றுல கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போயிருந்தேன் ஸோ அதனால் நல்ல தூக்கம் வருதுங்க என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்னா பார்த்து இல்லை இல்லைங்க வா ஹாலுக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் எனக்கு என்னென்ன ஒருவேளை அக்கா அக்கா பையன் எல்லாம் வந்திருக்காங்களோ சொல்லி ஃப்ரிட்ஜ் சைட்லலாம் ஒழிஞ்சிருக்காங்களோ எப்படி பார்த்தா யாருமே இல்லை அப்புறம் பார்த்தா நீங்கள் என்னென்ன அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வாங்கினேன் வரவேட்டு <laughs> 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 எனக்கே தெரியாம என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு கேக் எல்லாம் சொல்லி எங்க அக்கா கூட சேர்ந்து இல்ல இந்த கூட்டு சதி செஞ்சிருக்காங்க நான் எவ்வளவு மோசமா இருக்கேன் பாருங்க ஏன்னா நான் நினைச்ச ஓகே இல்ல நார்மலா இருக்காங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி யாரும் இந்த கேக் வெட்டுறது இந்த பன்னெண்டு மணிக்கு எழுப்பி சர்ப்ரைஸ் சொல்றது அதெல்லாம் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா தூங்கிட்டு இருந்தேன் அதுலயே என்ன என்ன வந்து கூட்டிட்டு வந்தாங்க வீடியோ எல்லாம் எடுக்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த ஆப்போசிட்ல அது நடக்குது இருட்டா இருக்கு ஃபுல் ஹாலே எனக்கு இருட்டா இருந்ததுனால இவங்க எல்லாம் ஒழிஞ்சிருக்காங்கன்னு என்னால கெஸ்ஸே பண்ண முடியலைங்க ஆப்பா பாவம் செல்லக்குட்டி காரில் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா ஏன்னா அவருக்கு ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆகுது அதனால சரி ஓகே நீங்கள் எங்களை ட்ரா பண்ணுங்க அப்படின்னதுனால வீட்டில் சாப்பிட வைக்கல நகுலன் வந்து கார்லேயே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் ஸோ இதுதான் நடந்தது நேற்று நைட்டுங்க மீதி என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து வர்றதுல பார்க்கலாம் போன வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேங்க அம்மா வந்து எனக்காக அன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக குக் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா ஆட்டுக்கால் பாயாவும் அப்புறம் வந்து அதுக்கு பரோட்டாவும் அம்மா செஞ்சுருந்தாங்க ரொம்ப பிடிக்குங்க எனக்கு ஆட்டுக்கால் பாயா ஆனால் அடிக்கடி சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ அப்படி நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா அது வந்து அம்மா செஞ்சு கொடுத்ததாக தான் இருக்கும் ஸோ அன்றைக்கி வந்து எனக்கு பர்த்டே அப்படிங்கிறதுனால நான் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே சர்ப்ரைஸாக இதெல்லாம் வாங்கி அம்மா வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனால் என்ன என்னால் ரெண்டு பரோட்டாவுக்கு மேலே ரெண்டு கூட இல்லை நான் ஒரு ஒன்றரை தான் சாப்பிட்ருப்பேன் ஏன்னா அந்த ஆட்டு கால் இருக்கு பார்த்திங்களா அதுவே கொஞ்சம் நிறைய ஃபில்லிங் ஆகிடும் நமக்கு பட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் அம்மா வந்து எனக்கு சர்ப்ரைஸாக பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஷோ என்னுடைய பர்த்டேக்கு என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கோல்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க எலைட்ல தான் வாங்கியிருந்தோம் எனக்கு அவர் வாங்கி கொடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலுசு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலி இது என்னுடைய மூணாவது கொலுசுங்க நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் நான் துபாயில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த டைமில் என்கிட்ட ரெண்டு நான் வந்து கொலுசு வச்சுருந்தேன் எப்படி ஆசை வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துபாயில் இருக்கிற மலையாளிஸ் லேடிஸ் எல்லார் காலிலுமே வந்து தங்கத்தில் கொலுசு இருக்கும் அது பார்க்கும்போது எனக்குமே ஒரு ஆசை வந்தது சரி ஓகே நாம் போட்டால் என்ன அழகாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பீரியடில் நான் ரெண்டு வச்சுருந்தேன் நான் அப்புறம் நாள் பட பட ஓகே அந்த ஆசையெல்லாம் போயிடுச்சு அதோடு நான் விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து என் ஹஸ்பண்ட் என்னென்னா ஏன் நீ வந்து வெளியில் போட்டிருக்கையே அது கோல்டில் வாங்கிக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
வந்து கொலுசு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலுசு வாங்கணுங்க இது வந்துட்டு மொத்தம் ஆறு பவுன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வேஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ் யூஸ்வலா எலைட்ல வந்துட்டு வேஸ்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் இந்த கோயம்புத்தூர் டிசைனுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் டென் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஓகேவா தான் இருந்தது ஆக்சுவலி நான் வந்து மூணு பவுன்ல தாங்க வாங்கணும்னு நினைச்சேன் அதாவது ஒரு காலுக்கு ஒன்றரை பவுன் ஒன்றரை பவுன் சொல்லி நான் வந்து மூணு பவுன் தான் நான் டிசைன் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் என் ஹஸ்பண்டும் எங்கள் அக்காவும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது வந்து சூப்பராக இருக்கு இதே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக நான் இன்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால இப்படி ஆறு பவுனுக்கு போக வேண்டியதாக போயிடுச்சு நான் இதுலேயே வந்து ரொம்ப சின்னதாக நான் பார்த்தேன் பட் ஆனால் அவங்க வந்து ஒத்துக்கல இந்த முத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலுசோட சேர்ந்து வந்து முத்து இல்லை இது இது நாங்கள் தனியாக வாங்கணும் ஆறு பவுனுக்கும் கொஞ்சம் கூட இருந்தது இது ஏன்னா இதோட வந்த முத்து வந்து கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதாக இருந்தது ஏன்னா எப்போ வேணா அதுலேருந்து முத்து வந்து கொட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதில் என்ன பண்ணணும் அந்த முத்து வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இதை தனியாக செப்பரேட்டாக வாங்கி இதோட நாங்கள் அட்டாச் பண்ணியிருந்தோங்க ஸோ இது தான் அவர் எனக்கு பர்த்டேக்கு வாங்கி கொடுத்தது ஸோ இந்த கொலுசு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கீழே எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மணி இப்போ எட்டு பத்து ஆகுதுங்க நைட்டு டின்னருக்கு வெளியே போயிட்டு இருக்கோம் டின்னர்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எங்கே அவர் பிளான் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ அங்கே போயிட்டு தான் எங்கே அப்படிங்கிறதே நாங்கள் வந்து பார்க்கவும் போகிறோம் உங்களை மாதிரி தான் எங்களுக்கும் வந்து தெரியாது எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் என்னோட பர்த்டேக்கு என் ஹஸ்பண்ட் எங்கள் எல்லோரும் டின்னருக்கு கூட்டிகிட்டு போனது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா சாலையில் இருக்கிற ரெயின் ட்ரீ ஹோட்டலுக்கு தாங்க கூட்டிகிட்டு போனார் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நாங்கள் நினச்சோம் ஏதோ இந்த வடபயணியில் ஏதோ ஒரு இது சால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தான் எங்களை அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் பட் இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவார் நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி நாங்கள் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டோம் ஏன் இங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவர் சொன்ன இல்லை இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டு ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஃபுட் எல்லாம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்தது அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் எல்லாம் அவ்வளோ கைண்ட் அவ்வளோ கேரிங்காக எங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நாங்கள் கூப்பிடுற மாதிரி இல்லாமல் அவங்களே எங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு எல்லாமே அப்படியே டேபிள் எடுத்து வந்து வச்சுருந்தாங்க எல்லா வகையான வெரைட்டியான ஃபுட்டும் எங்களுக்கு அங்கே கிடைச்சிதுங்க பீட்ஸா பாஸ்தா பர்கர்னு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஷூஷி அப்படின்றது கூட இருந்தது நான் ட்ரை பண்ணல பட் புவன் ட்ரை பண்ணால் ஃபுட் எல்லாம் எக்ஸலண்டாக இருந்துச்சு செல்ல <laughs> 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 
மிட் நைட்டே எல்லாரும் வந்துட்டு எனக்கு நைட்டே கேக் வெட்டிட்டாங்க பட் இது வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அது லாஸ்ட் மினிட்ல எடுத்து வந்து வச்சாங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது நகுலன் வந்துட்டு எனக்காக ஹாப்பி பர்த்டே பாட்டு பண்ணது வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நாங்கள் எல்லாருமே அவ்வளோ அன்னைக்கு என்னோட டேவே வந்துட்டு அவன் தான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணா ஒரு அம்மாவுக்கு இதை விட வேற என்னங்க வேணும் குழந்தை எனக்காக அந்த ஒரு மழலை குரலில் வந்து அந்த பாட்டு பாடினது வந்து பயங்கரமாக அப்படியே மெல்டிங்காக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ நான் அன்னைக்கு எடுத்த சில ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அதையும் பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றிகள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் வந்து மீட் பண்ணுறேங்க ஸோ அன்டில் தென் டேக் கேர் காட் பிளஸ் யூ ஆல்